就这个车打不着，啊，是这个车吗？走着走着熄火了。没有走着熄火，熄火了，就走走着走着那个故障灯就亮了。故障灯一亮，然后方向盘转不动了。他自己熄火了还是你熄火了？我自己我我把它弄熄火了。我看故障灯亮了，我熄火了，我这重打一下，看这亮不亮？可大车了。那会儿打不着吗？哦，我刚才那会儿打不着，这停了一下就打着了。这这打着了吗？打着了，着着呢，好了，嗯，可好了，故障灯都没了，有有有，这个故障灯吗？哦，我可车了，电瓶故障灯在闪，我量一下。啊发电就不发电，我看一下。发电机不发电？发电机不发电。对。我检查一下发电机，我也怀疑是发电机不发电。只要电瓶灯亮，它就是发电机不发电，知道不？你看哪根线？行，这两年车，两三年的车。两年，我看才跑三万多公里嘛。啊，没跑完路嘛。你看他着不住，知道吧？他马上就得自己熄火，因为因为不发电，没电，带不动。你检查一下发电机。稍等，稍等一下，就是发电机问题，那咋办？只能换喽，换发电机。嗯。发电机不发电。发电机不发电。发电机不发电就得换。对。发电机现在。都没有修的，不是说没有修的，想修给你修不了，没有单独卖发电机那小配件的，知道吧？都是总成。那咋办？那现在咋办？只能换发电机喽，只能换发电机。我给你查一下这个发电机多少钱。你稍等两分钟，我查一下。先熄火吧，一会儿他就把那电瓶耗耗没了。发电机配套的是九百五，配套九百五。嗯，还有品牌的，品牌的比配套的便宜个一百块钱吧，八百五。发电费，发电机费五百块钱，你又要说八百，是吧？四五百，大哥，拿那发电机拿着六百多配套的，你说我跟你说那价格给你都要了没有？运费送过来，工费都要了没有？你自己说，对不对？你说修好多钱？修好就是这几，刚才我跟你说那价格，八百，没有别的费用，八百五，品牌的八百五，嗯，修好，啊、嗯，配套的九百五，八百五还是九百五，嗯，有啥区别呢？就是一个配套的，一个品牌的，哪个好一点？肯定配套的好点啊，还有纯原厂的，纯原厂的估计得在一千四五左右。那个你说那个配套那个就是呃保保多少钱？保一年。
，都是保一年。嗯，纯原厂的没有质保。嗯，大概就是四五十分钟吧，连配件送过来，连装好，没都要了。你想想，来的时候，当时跟你说的，就是如果是电瓶，就给你换电瓶的价格；如果是其他的，还给你说的有检修费呢，对不对？这我相当于没给你要检修费啊。没多要紧，你去店里换，咱实话实说。也得六百多块钱，七百块钱，这是实在实话的事儿，知道吧？加上手工费，我们救援我也没给你加啥钱呢，你自己说，对不对？你刚才是你说，这是发电机四五百、五六百，这发电机拿着是四五百、五六百，你到店里换加上工费也得六七百块钱，对不对？我跟你要那价格也没多要啊，而且检修费我也没要你的，你要便宜一点，有一换。这还便宜点，没多要了，哥哥，你随便问这价格，你这东西都透明的，咱实话实说，对，对啊，你自己也明白，我给你要的价格我也没瞎要，一毛都没给你瞎要，你再便宜点，你给我一换，没多要了，哥哥，我让配件送过来，一个悠悠跑，我叫个悠悠跑腿也得钱呢，对不对？这都包含在内的，是不是？配套的九百五，品牌的八百五，都是质保一年。但，以旧换新啊，就是说以旧换新。哦，连旧的还要给你。对。那你还有九百五？没多要啊，姐，你想想，我配套的那一个电机，我拿着六百多，将近七百块钱，叫上悠悠跑腿，七百多点你说我？出去跑去人工啥乱七八糟，挣不了多少钱，知道吧？配套的呀，你配套的，我给你最低九百块钱。八百五，你给我换换换，你叫。九百块钱没多要，哥哥，知道吧？九百，我真没你多要。你，咱都认识修车的，你也可以问问，对不对？给你多要了没有，对不对？这修好的，不上都是灭。那肯定灭啊，不灭，那还修什么嘛？对不对？哎，你。你让送送货，行，九百块钱啊，咱真的我没你多要，知道吧？那我就让他送了，我，然后我现在就开始拆。哦，你拆，嗯。不是，前两天从半斤拖出来。我刚刚修完外观是吗？修了这一个这个，前保险杠，哎，没修啥。没动机器，没动啥。嗯，这跟人家修保险杠没关系啊。没关系。这好卸了。还行，不算特别难卸对，你能打车？哦，打车。看看剩的电能不能打着。现在打车，他就能看见电池。我这一量就量出来了。你现在测量不测？打吧，打着以后测。
Don't worry.发电机，我觉得那个单向轮。你说这没法修。修的话，估计定配件，这玩意儿就是实体店应该没卖的。网上买也卖，看能不能买到，只能。坏的有点早。这一般网红多少钱？这玩意儿我觉得咋咋还不
，这个单向轮坏了。它的单向轮，咱们看一下它起什么作用。本来这个单向轮的设计，为了就是发电机耐用，然后省油，减少共振。和皮带的一个寿命更长使用，但是呢，偏偏反而这个单向轮更容易犯问题。就像本田的这个，你原本不用单向轮的时候，你说那发电机跑个十多万、二十万都不带有问题的。你像这个本田凌派这个才跑三万多公里，它单向轮直接坏了。其实发电机没有坏，为什么当时直接跟车主说了？发电机应该问题不大，我回去给他看一下。当时一颠起来，发电机一转这个轮就知道了。发电机，那个发电机的话是什么问题？当时一颠起来一转，那个发电机单向轮左右都能转，空转了，说白了，知道吧？但是呢，你看这个路虎这个，它是一边转，这个转子是不转的，这就是它的一个减压的作用。然后。往这边转，它就卡死的，这就是单向轮作用。像以前那个固定死的，跟着轴一起转的。它一为了省油，二为了就是说减少震动，减少震动这个的确能起到作用。但是呢，省油至今我还没感觉到，没研究到。然后皮带减少磨损，这个有可能会有所帮助啊，因为以前没有单向轮的那种皮带，时间长了的确是。容易裂，容易拉拽，容易裂痕那种情况。但是有单向轮，我发现公里数特别大之后，皮带还是很良好的。但是呢，也大大的增加了故障率。就像本田这个，本来人家能跑个十多万、二十万公里，发电机不带有问题呢，这一下轮坏了，三万公里直接不发电了，相当于轮在那空转，发电机不转，所以它发电机故障灯就亮了，相当于皮带掉了似的跟。所以说它不发电了。这个单向轮咱们进货啊，本田原厂的，一百八，就一个这轮一百八。它的原理很简单，就一个单向起到的就是缓冲、减速的作用。这是纯原厂的轮这个呢？它转的话，只有一个方向可以转动，但是那个旧的呢，空转了，相当于。别克也有好多单向轮坏了，然后咔咔，它不是不发电，咔咔的皮带拉出来的响，有一响。反正这玩意儿我感觉弊大于利，因为有可能它会无形中减少很多震动和油耗上面的作用。但是呢，很小的区别，这就是为什么这个本田凌派三万公里发电机就坏了。这个路虎的这个是失去磁场了，应该是这个碳刷有问题了。像他那个发电机的话，修好把单向轮换上，挂到二手平台上，能卖个。发电机能卖个四五百块钱，我估计，这个修一下，能卖到七八百吧，差不多。原厂博士的，那个本田的原厂配套的是日本电装的。这个原车配套的是一个博士的，这个修好之后，就是说价值更大。